Ok, selamat datang balik ke Vlog LMST saya So, hari ini saya nak Buka Vacuum pump Ok, so ini adalah Vacuum actuator aircon Ni untuk control idling semasa buka aircon So, kalau korang punya kereta Bila buka aircon RPM jadi terlalu rentah Dan engine macam nak mati engine Ah, So, ini idling control ada masalah lah Bila buka aircon yang control idling RPM dia ada dua benda satu ini vacuum lah vacuum actuator satu lagi FICD sini sepatutnya di sini ya ini saya satu satu kan ini macam satu switch lah bila kompresor buka switch ini akan uh, switch ini akan buka so nak bagi vacuum dia jalan jalan bagi actuator pump so supaya dia boleh tolak uh, tolak Tolak pin ini dan RPM akan naik Pin ni Ini pin ni Ini untuk kontrol RPM Ini untuk kontrol RPM semasa buka aircon So ini screw boleh adjust So untuk switch ini Switch ini yang original punya Saya telah tukar Tapi masalah masih sama So saya So Hanya lah bagian ni lah So saya try dulu Tengok mungkin pam apa masalah. So korang sebelum korang beli pak dua ini, pada cek dulu dah. Kalau vacuum hose ada pocok atau tidak. Kalau ada pocok dia akan efek itu idling. So nanti saya akan pasang balik original ini. Ini memang tak ada masalah sebab lepas saya tukar paru pun masalah sama. So F, ini FICD original memang tak ada masalah. Sepatutnya di sini. Yang ini brand Taiwan dia untuk model Toyota lah sebab bracket dia tak sama bracket dia lain sikit so lebih, lebih elok kita pakai balik original lah sini so tak apa kita hari ini saya test tukar ini dulu tengok idling ada masalah lagi tak ok so korang boleh nampak ni kalau vacuum buka dia akan sutup nah, dan ini dia akan tolak itu pin lah untuk kontrol RPM so benda ini ada hanya ada satu skru sini saja sepatutnya tak ada masalah lah tapi ruang dia sempit sikit so saya try dulu tengok boleh buka tu skru tak ok size 10 12 boleh tapi ini besar sangat benda yang kecil eh. ok so memang sangkut sikit tak boleh nak so, memang sangkut sikit so jadi lebih baik kita buka tak betul lah So, mangkok ini pun kita uh, cabut supaya boleh uh, buka itu skru sana. So, lepas tak buka air filter, so kita boleh nampak. So, kita try buka uh, vacuum extractor ini.
Okey, jangan lupa adjust screw ini. So ini adalah control idling. Boleh nampak yang baru punya terlalu tinggi. So yang lama punya agak dalam. So kita kena adjust yang baru ini kepada ketinggian ini. So, satu kali kita tukar air filter lah yang ni pun sudah kotor ok Ok, kita start engine dulu. Uh, tengok itu vacuum ada function tak. Ok, RPM nampak stable bila aircon on. So, tak ada masalah. Kalau nak adjust RPM rendah sikit atau tinggi sikit, boleh adjust screw dekat vacuum actuator sana. Jadi, original punya switch controller. Saya pasang balik lah. Ni pakai spare lah. So, ni tak ada rosak lah. So, kita boleh masih guna lagi. Yang ini boleh simpan dalam kereta untuk spare. Okay, itu sahaja untuk video hari ini. See you guys in my next vlog MST. Bye.